Xin chào các em học sinh yêu quý Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em hai bài trong phân môn của làm văn Đó là bài luyện tập thao tác lập luận so sánh và luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh Để làm tốt các bài tập trong hai bài luyện tập này chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức quan trọng về hai, phân, hai thao tác lập luận so sánh và phân tích như sau Thứ nhất về thao tác lập luận phân tích về mục đích của thao tác lập luận phân tích là làm rõ đặc điểm về nội dung, hình thức, cấu trúc và mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng. Về yêu cầu, trước hết chúng ta cần phân chia đối tượng thành các yếu tố, bộ phận theo những tiêu chí quan hệ nhất định. Yêu cầu thứ hai là cần đi sâu vào những mặt, những bộ phận, xong cần đặc biệt lưu ý đến mối quan hệ giữa các mặt, các bộ phận trong tình trình thể thống nhất. Về thao tác lập luận so sánh, Mục đích của thao tác lập luận so sánh là làm rõ đối tượng được nghiên cứu trong tương quan với các đối tượng khác, so sánh đúng làm cho đối tượng được nói đến cụ thể, rõ ràng, sinh động và có sức thuyết phục. Yêu cầu của thao tác lập luận so sánh thứ nhất là đặt các đối tượng vào cùng một bình diện, đánh giá theo cùng một tiêu chí, tránh lối so sánh khập khiễng. Và thứ hai, phải nêu rõ ý kiến, quan điểm đánh giá của người tiến hành so sánh. Sau khi ôn tập lại những kiến thức cơ bản nhất về hai thao tác lập luận này, chúng ta sẽ đi vào từng bài luyện tập. Bài luyện tập đầu tiên đó là luyện tập thao tác lập luận so sánh. Trong bài luyện tập thao tác lập luận so sánh này, chúng ta làm các bài tập như sau. Bài tập thứ nhất đó là tâm trạng của nhân vật trữ tình khi về thăm quê trong hai bài thơ dưới đây. Bài thơ thứ nhất khi đi trẻ lúc về già, giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao. Trẻ con nhìn lạ không chào, hỏi rằng khách ở trốn lạc nào lại chơi. Của nhà thơ Hạ Chi Trương. Và bài thơ thứ hai là bài thơ trở lại an nhơn tuổi lớn rồi. Bạn chơi ngày nhỏ chẳng còn ai. Nền nhà nay dựng cơ quan mới, chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người. Đây là bài thơ của nhà thơ Chế Lan Viên. Về điểm giống nhau của hai bài thơ này, đó là cả hai tác giả đều rời quê hương khi ra đi lúc còn trẻ và trở về lúc tuổi đã cao. Chúng ta có thể thấy được những điều đó trong các câu thơ của mỗi nhà thơ. Khi đi trẻ lúc về già, trở lại an nhơn tuổi lớn rồi. Điểm giống nhau thứ hai, đó là cả hai nhà thơ... Hạ Trị Trương và Chế Lan Viên đều nhận thấy mình xa lạ ngay trên chính quê hương của mình. Đối với Hạ Trị Trương thì đó là câu thơ Trẻ con nhìn lạ không chào, hỏi rằng khách ở chốn nào lại chơi. Đã không còn ai nhận ra mình ra nhà thơ nữa. Còn đối với Chế Lan Viên, bạn chơi ngày nhỏ chẳng còn ai, nền nhà nay dựng cơ quan mới, chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người. Quê hương đã biến đổi sau chiến tranh, không còn cảnh cũ người xưa. Từ đó, chúng ta tự dẫn tới kết luận. Hai nhà thơ, hai con người ở hai thời đại khác nhau, nhưng cảm xúc và về nỗi lòng của người xa xứ ngày trở về đều có nét giống nhau. Đọc người xưa cũng là dịp để hiểu người nay sâu sắc hơn. Ngay sau đây chúng ta làm bài tập số 2 Yêu cầu của bài học Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân được hoa, mùa thu được quả Đây là cách so sánh tương đồng Thứ nhất, tương đồng ở chỗ Học và trồng cây đều có ích như nhau Học mang lại trí thức để thực hành trong đời sống Trồng cây cho quả, cho hoa, cho môi trường trong sạch, điều hòa khí hậu sự tương đồng thứ hai, học và trồng cây đều còn cần có thời gian. Học để, để tiếp thu từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó để tiến bộ. Trồng cây là dần dần thu hoạch từ ít đến nhiều, không nôn nóng được. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, cách so sánh để khuyên ta kiên nhẫn trên con đường học tập. Và bài tập thứ ba, so sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương và Bảo huyện Thanh Quan trong hai bài thơ sau. Thứ nhất, bài thơ Tự tình, bài 1 của Hồ Xuân Hương và bài Chiều hôm nhớ nhà của bà huyện Thanh Quan. Bài thơ Tự tình Tiếng gà văng vẳng cái trên bom, 
oán hận chung ra khắp mọi tròm mõ thảm không khua mà cũng cốc chuông chùa chẳng đánh cứ sao om trước nghe những tiếng thêm rền rĩ sau giận vì duyên để mõ mòm tài tử văn nhân ai đó tá thân này đâu dễ để già to chiều hôm nhớ nhà trời chiều bảng làn bóng hoàng hôn tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn gác mái ngư ông về viện phố gõ sừng mục tụ lạt cô thôn ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi dặm liễu sương xa khách bước dồn kẻ trốn chuyện đài người lữ thứ lấy ai mà kẻ nỗi hàn ôn trước hết chúng ta so sánh trên tiêu chí ngôn ngữ à, sự giống nhau của hai bài thơ này đó là về thể thơ đều là thể thơ thất ngôn bắt cú về ngôn ngữ đều gieo vần và tuân thủ nghiêm chỉnh luật đối ba bốn ở câu 3 và câu 4, câu 5 và câu 6 Về sự khác biệt Sự khác biệt về ngôn từ Thơ Hồ Xuân Hương dùng ngôn ngữ hàng ngày Ví dụ như những ngôn từ, những cụm từ như tiếng gà, văng vẳng, mõ thảm, chuông sầu Những tiếng thêm rền rĩ, khắp mọi tròm, cứ sao om Duyên để mõm mòm, chịu già to Còn thơ của bà huyện Thanh Quan thì dùng nhiều từ Hán Việt mang tính chất trang trọng Như hoàng hôn, ngư ông, viện phố, mục tử, cô thôn Chốn chương đài người lữ thứ nỗi hàn ôn Về thi liệu Thơ bà huyện Thanh Quan dùng nhiều thi liệu của văn chương cổ điển Như là các điển cố điển tích Liễu chương đài, ngàn mai, dặm liễu vân vân Còn thơ Hồ Xuân Hương thì ít dùng Mà chủ yếu dùng những uh, từ ngữ của cuộc sống hàng ngày Về phong cách Hồ Xuân Hương thì gần gũi, bình dân, tuy có xót xa nhưng vẫn tinh nghịch hiểm hóc. Còn bà Nguyễn Thanh Quan là phong cách trang nhã, đài các là tiếng nói của giới văn nhân trí thức thượng lưu. Từ đó chúng ta đi kết tự tới kết luận, cả hai bài thơ đều hay và mang hai phong cách khác nhau. Đây cũng là điều rất tự nhiên và dễ hiểu. Bởi uh, bà huyện Thanh Quan và Hồ Xuân Hương là hai nhà thơ mang những phong cách hoàn toàn khác nhau Và nó thể hiện ở hai bài, bài thơ này rất là rõ ràng Chúng ta tham khảo đoạn văn so sánh tương phản như sau Để củng cố lại uh, về phát tác lập luận so sánh Các cụ ưa những màu đỏ chết, ta lại ưa những màu xanh nhạt các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm khuya Ta na nao vì tiếng gà lúc ngọ Nhìn một cô gái ngây thơ xinh xắn Các cụ coi như một việc tội lỗi Ta thì cho là mát mẻ như đứng trước một cánh đồng xanh Cái ái tình của các cụ thì chỉ là sự hôn nhân Nhưng đối với ta thì trăm hình muốn trạng Cái tình say đắm, cái tình thoáng qua Cái tình gần gũi, cái tình xa xôi Cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu Ở đây tác giả đã tác giả bài viết đã so sánh cái Quan niệm khác nhau của thơ xưa và những nhà thơ mới về các quan điểm thẩm mỹ bằng một đoạn văn so sánh tư phản như vậy chúng ta đã kết thúc bài luyện tập đầu tiên sau đây thầy hướng dẫn các em làm các bài tập trong bài uh, luyện tập thứ hai là luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh trước hết Chúng ta theo dõi bài tập ở trang 1 Sách giáo khoa trang 120 Ngữ liệu của bài tập 1 như sau Đó là một bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Em có thể theo dõi trong sách giáo khoa Và đọc Chứa có tự kiêu tự đại Tự kiêu tự đại là khờ dại vì mình hay, còn nhiều người hay hơn mình Mình giỏi, còn nhiều người giỏi hơn mình Tự kiêu tự đại là thoái bộ Sông to bẻ rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được Vì độ lượng của nó rộng và sâu Cái chén, cái đĩa nhỏ, cạn Thì một chút nước đã đầy tràn Vì độ lượng của nó nhỏ và hẹp Người mà tự kiêu tự mãn Thì cũng như cái chén, cái đĩa cạn Ở đây chúng ta thấy là ở Đoạn văn này đã sử dụng hai thao tác lập luận Một cách kết hợp với nhau đó là thao tác lập luận phân tích và thao tác lập luận so sánh. Thao tác lập luận phân tích được thể hiện ở cái luận điểm lớn nhất của văn bản này. 
đó là chớ tự chớ nên tự kiêu tự đại vì tự kiêu tự đại là khờ dại tác giả đã chỉ ra uh, tự kiêu tự đại là khờ dại như thế nào cụ thể như sau mình hay nhưng nhiều người hay hơn mình mình giỏi nhưng nhiều người giỏi hơn mình còn thao tác lập luận so sánh được sử dụng như sau tác giả đã so sánh người tự kiêu tự mãn tự kiêu tự đại giống như cái chén cái đĩa cạn sông to bể rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được còn cái chén cái đĩa cạn thì một chút nước cũng đầy tràn nguyên do đó là vì Ờ, sông to bẻ rộng vì độ lượng của nó rộng và sâu cái chén cái đĩa nhỏ một chút nước đã đầy tràn vì độ lượng của nó nhỏ hẹp à, chúng ta thấy rằng uh, phân tích uh, thao tác lập luận phân tích là chủ đạo thao tác phân, lập luận so sánh là kết hợp ở trong đoạn văn của chủ tịch hồ chí minh đó uh, đây là Hướng dẫn của thầy Đối với các em để chúng ta thực hiện xong Bài tập số 1 Từ đó chúng ta rút ra kiến thức cần nhớ như sau Phải căn cứ vào mục đích nghị luận Yêu cầu đối tượng của nghị luận Để xác định có cần kết hợp các thao tác lập luận hay không Muốn làm tốt Kết hợp tốt thao tác lập luận Phân tích và so sánh Thì Chúng ta phải lập ý tốt, tức là phải chọn được những luận điểm, luận cứ, luận chứng tốt và rõ ràng, có sức thuyết phục. Bài tập thứ hai Bức tranh mùa thu trong bài thơ thu điếu của Nguyễn Khuyến. Bước một là chúng ta lập ý Ở đây chúng ta có thể lập được các ý như sau Ý thứ nhất là điểm nhìn để cảm nhận cảnh thu Là từ gần đến cao xa rồi từ cao xa trở lại gần Cảnh thu trong câu cá mùa thu Là điển hình hơn cả trong mùa thu của làng cảnh Việt Nam Đó là nhận xét của nhà thơ Xuân Diệu Nó được thể hiện ở màu sắc Đường nét chuyển động Cảnh mùa thu trong câu cá mùa thu Là cảnh đẹp nhưng tĩnh lặng và đượm buồn Nó thiện ở không gian Tĩnh, vắng người, vắng tiếng Các chuyển động nhẹ Rất nhẹ, rất khẽ, không đủ tạo âm thanh Tiếng cá đớp mồi Càng làm tăng thêm sự yên ắng tĩnh mịch của cảnh vật Bước thứ hai Chúng ta tham khảo đoạn văn mẫu của Xuân Diệu Trong sách giáo khoa và các em tự đọc ở trong sách giáo khoa Bước 3 là các em viết một đoạn văn vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh Đoạn văn tham khảo Thầy có thể gợi ý như sau Để cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh thu trong thu điếu Trước hết ta hãy bắt đầu bằng điểm nhìn Điểm quan sát cảnh thu của thi nhân Ở bài thơ này Cảnh thu được thi nhân đón nhận từ gần đến cao xa rồi từ cao xa trở lại gần nhà thơ bắt đầu từ chiếc thuyền câu nhìn ra mặt ao nhìn lên bầu trời nhìn ra ngõ trúc rồi trở về với ao thu với chiếc thuyền câu bẻ tèo teo ấy vậy là từ một khung ao hẹp không gian mùa thu cảnh sắc mùa thu được mở ra nhiều hướng khác nhau thật sinh động cũng là cảnh thu nhưng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt khi đọc thu vịnh vì sao vậy có lẽ nguyên nhân đầu tiên là do điểm nhìn Khác với thu điếu, trong thu vịnh, cảnh thu được thi nhân đón nhận từ cao tới gần, rồi lại từ gần đến cao, xa, cho nên bức tranh thu trong bài thơ vừa có cái thanh, cái nhẹ, lại vừa có cái trong, cái cao. Như vậy là điểm nhìn đã góp phần làm nên nét đặc sắc cho bức tranh thu. Hướng dẫn học ở nhà Qua hai bài học này, thầy hướng dẫn các em học bài ở nhà một số nội dung sau thứ nhất 
Các em hãy vận dụng thao tác phân tích và so sánh để kết luận văn trình bày ở luận điểm ở hai dàn ý trên. Thứ hai, các em viết một đoạn văn nghị luận ngắn bày tỏ về phẩm chất, trình bày về phẩm chất của học sinh, trong đó sử dụng hai thao tác phân tích và so sánh. Và yêu cầu thứ ba của thầy về nhà đối với các em đó là sưu tầm những đoạn văn hay sử dụng thành công hai thao tác này.